ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஒன்று சாமுவேல் பதினேழாம் அதிகார முப்பத்தி ஏழாம் வசனம் ஒன்று சாமுவேல் பதினேழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் வசனம் பின்னும் தாவிது என்னை சிங்கத்தின் கைக்கும் கரடியின் கைக்கும் தப்புவித்த கர்த்தர் இந்த பெலிஸ்தனுடைய கைக்கும் தப்புவிப்பார் என்றான் அப்பொழுது சவுல் தாவிதை பார்த்து போ கர்த்தர் உன்னுடனே கூட இருப்பாராக என்றான் நான் தொடர்ந்து இந்த பகுதியை நான் வாசிக்க போகிறேன் பட் தொடர்ந்து வாசிப்பதற்கு முன்பதாக இந்த வார்த்தையை சவுளுடைய வாயிலிருந்து தாவிது கேட்டவுடன் அவனுடைய மனதில் ஓடி இருக்கும் அந்த உணர்வுகளை நான் சற்று யோசிக்க விரும்புகிறேன் இப்போ சவுல் சொல்கிறாரு கோலியாத்தோடு சண்டை போடும்படியாக நீ போகலாம் அப்படின்ற இந்த போகலாம் என்ற வார்த்தை சாதாரண வார்த்தையாக இருந்தாலும் அதனுடைய ஆழம் ரொம்ப மிகப்பெரிய ஆழமான வார்த்தை ஏனென்றால் இங்கே சவுல் எதற்காக தாவிதை அனுப்புகிறார் என்றால் தன்னுடைய தேசத்தை முழுவதும் ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியாத தன்னுடைய தேசத்தின் பிரதிநிதியாக இந்த தாவிதை அனுப்புகிறார் எதை நம்பி அனுப்புகிறார்னா இவன் எப்படியும் ஜெயிப்பான் ஏன்னா இவன் தோற்றுவிட்டால் நம்முடைய தேசமே தோற்றுறது போல் ஏன்னா கோலியத்தா தான் சொல்கிறார் நான் ஜெயித்தா நாங்கள் எல்லோரும் தோ ஜெயித்த மாதிரி நீ தோத்தா உங்கள் தேசமே தோத்த மாதிரி ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு தன்னுடைய தேசத்தையே பிரதிநிதியாக தேசத்தின் பிரதிநிதியாக ஒருவரை இவன் அனுப்புகிறார் யார் சவுல் வந்து தாவிதை அனுப்புகிறார் இந்த தாவிது வந்து இதுவரைக்கும் கோலியாத்தை சந்திக்கிறதுக்கு யாருமே போகல இவர் தான் ஃபஸ்ட் ஆளாக போகிறார் எனக்கு இதை படிக்கும் பொழுது இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு வாய்ப்பு ஒரு தேசத்தை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது எவ்வளோ பெரிய ஒரு வாய்ப்பு இன்னும் சமீபத்தில் இந்த கிரிக்கெட் ஐபிஎல் நடந்தது சில பேர் ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஆக்ஷன் ஒன்று நடத்துவாங்க அதாவது இந்த பிளேயர்ஸ் இந்த கிரிக்கெட் வீரர்களை வந்து ஒரு ஏலத்தில் வச்சு எடுப்பாங்க எல்லா கிரிக்கெட் வீரர்கள் எடுப்பாங்க ஒரு ஒரு டீம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் அப்படி எடுப்பாங்க இந்த இருபத்தஞ்சி பேரில் பாதி பேர் வந்து விளையாடவே மாட்டோம் அதில் சில பேருக்கு வந்து ஒரு மேட்ச் கூட வாய்ப்பு கிடைக்காது ஆனால் இந்த ஏலத்தில் அவங்க எடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோசியல் மீடியாவில் போஸ்ட் போடுவாங்க ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம்லாம் அவ்வளோ சந்தோஷமாக போனான் அவன் உண்மையாக ஒரு மேட்ச் அது விளாடவனா கூட தெரியாது அவனை சப்ஸ்டியூட்டில் கூட போட மாட்டாங்க ஆனால் அவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கும் எதுக்கு நான் வந்து அந்த இருபத்தஞ்சி பேரில் யார் ஆகிட்டேன் ஒரு வரம் ஆகிட்டேன் ஆனால் இங்கே வந்து தாவிது வந்து இருபத்தஞ்சி பேரில் ஒருத்தர் ஆகல இவர் தான் தேசத்துக்கே ஒருத்தர் எவ்வளோ பெரிய ஒரு பாக்கியம் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம் நான் இதை படித்த பொழுது இது மாத்திரம் இல்லை இவர் ஒரு ஆளை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வேதத்தில் முப்பத்தெட்டாம் வசனத்தில் வாசித்திங்கன்னா சவுல் தாவிதுக்கு தன் வஸ்திரங்களை உடுத்து வித்து வெண்கலமான ஒரு சீராவை அவன் தலையின் மேல் போட்டு ஒரு கவசத்தையும் அவனுக்கு தரிப்பித்தான் அவனுடைய பட்டயத்தை தாவிது தன் வஸ்திரங்கள் மேல் கட்டி கொண்டு அதில் அவனுக்கு பழக்கம் இல்லாதால் நடந்து பார்த்தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணது மாத்திரம் இல்லை நம்ம தேசத்துக்கே நீ தான் பா பிரதிநிதின்னு அப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணது மாத்திரம் இல்லை சவுல் தன்னுடைய வஸ்திரத்தையே கொடுக்குறான் பாருங்கள் இந்த சவுல் தன்னுடைய வஸ்திரத்தை கொடுக்குறாரு தன்னுடைய மார்க்க வசத்தை கொடுக்குறாரு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யாரும் அவ்வளோ ஈஸியாக தரமாட்டாங்க ஒரு ராஜா வந்து தன்னுடைய வஸ்திரத்தை தன்னுடைய மார்க்க வசத்தை யாருக்குமே கொடுக்க மாட்டார் வேதம் சொல்லுது சவுலே அதை தரிப்பிச்சான் அப்படி போட்டு இப்போ ராஜாவே அவர் ட்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருக்கிறாரு இவ்வளவு பெருமையான சம்பவங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இவ்வளவு நடக்கும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது எனக்கு இந்த இத்தனையும் அனுபவிக்கிறார் அதாவது ராஜா வந்து நீ போப்பா நீ தான் எங்கள் தேசத்தை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாச்சு ட்ரெஸ் எல்லாம் மாட்டி விட்டாச்சு இவ்வளோத்தையும் பாட்டு கடைசியில் அதெல்லாம் வேணான்னு சொல்லி தூக்கி போட்டாலும் இவ்வளவு ஒரு பெருமையான ஒரு சூழ்நிலைக்கு பிற பின்பு நடக்கிற ஒரு வசனம் என்னை அதிகமாய் தொட்டது அதே அதிகாரத்தில் நாற்பதாம் வசனத்தை பாருங்க தன் தடியை கையிலே பிடித்து கொண்டு ஆற்றில் இருக்கிற ஐந்து கூழாங்கல்களை தெரிந்தெடுத்து அவைகளை மெய்ப்பெருக்குரிய தன்னுடைய அடைப்பையிலே போட்டு தன் கவனை தன் கையிலே பிடித்து கொண்டு அந்த பெலிஸ்த நண்டையில் போனான் எனக்கு இதில் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வார்த்தை ஆற்றில் இருக்கிற ஐந்து கூழாங்கல்கள் இங்கிலீஷில் ரொம்ப அழகாக இருக்கு இட்ஸ் கால் த ப்ரூக் ஓடை அதாவது கரெக்டான தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து ஓடை ஒரு சும்மா ஒரு தண்ணி சின்னதாக ஓடும் பாருங்களேன் அது பேரை ஓடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீ கொஞ்சம் இப்படி யோசிச்சு பாருங்க தாவிது சவுல் வந்து நீ போலாம்ப்பா யுத்தத்துக்கு நீ தான்ப்பா சண்டை போட போகிற கோலியாத்துன்னு உடனே 
நேராக ஓடிடல கோலியத்து பக்கமாக கோலியாத்தோடு அவன் சண்டை போடுவதற்கு முன்பதாக அவன் எங்கே போனான்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன ஓடைக்கு போனான் ஹி வென்ட் டு த ப்ரூக் இன்றைக்கு என்னுடைய செய்தியின் தலைப்பு இதுதான் டு த ப்ரூக் பிஃபோர் த பேட்டில் யுத்தத்திற்கு முன்பாக ஓடைக்கு போ அப்படின்றது தான் என்னுடைய செய்தியின் தலைப்பு இன்றைக்கு அநேக வேலைகளும் நம்ம எல்லாருக்குமே யுத்தம் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஆசை ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருச்சுன்னா உடனே போய் யுத்தம் பண்ணும் உடனே போய் சண்டை போடணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசை எல்லாருக்கும் ஆனா இந்த தாவிதுக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பம் அவனுக்கு கிடைக்குது அவங்க தேசத்தில் யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு சந்தர்ப்பம் தன்னுடைய தேசத்தின் பிரதிநிதியாக போகிற ஒரு மிகப்பெரிய சந்தர்ப்பம் அவனுக்கு கிடைக்குது இப்போ அது ராஜா சொல்கிறாரு போப்பா அப்படின்னே நேராக ஓடிடல கோலியாத்திக்கிட்ட இப்பேற்பட்ட ஒரு குரூஷியலான ஒரு நேரத்தில் அவன் எங்கே போனான் முதலாவதுனா கோலியாத்தை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஓடைக்கு போனான் ஈ வென் டு த ப்ரூக் பிஃபோர் த பேட்டில் இந்த ஓடைகள் அல்லது இந்த அமர்ந்த தண்ணீர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த 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 ஓடைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய வெள்ளம் மாதிரிலாம் ஓடாது சின்ன அமர்ந்த தண்ணீர்கள்னு சொல்லலாம் ஆண்டவர் அநேக வேலைகளை இப்பேற்பட்ட அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் நம்மை கொண்டு போகிறார் அதான் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றில் வாசிக்கிறோம் கர்த்தரன் மேய்ப்பராக இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடைந்தேன் அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டையில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார் அவர் என் ஆத்மாவை தேற்றி தம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதைகளை நடத்துகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டைகளாக எப்போ போவோம் போகிற விரும்புவோம் அப்படின்னா எப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் தலைக்கு மேலே போதுங்க ஒன்றுமே பண்ண முடியலங்கன்னா அப்போ அந்த நேரத்தில் கேட்போம் ஆண்டவரே இந்த அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டை கொண்டு போவோம் ஆனால் இவர் எப்போ திரும்ப போனார் கர்த்தர் என் மேய்ப்பராக இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடைய என்ன போனேன் எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை எல்லாமே நல்லா இருக்கு அந்த நேரத்தில் எங்கே போனார்னா ஓடைகளுக்குள்ளே அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டைக்கு போவதற்கு தண்ணி ஒப்பு கொடுத்தா நம்ம அநேகருக்கு என்ன ஆசை அப்படின்னா அந்த ஐந்தாம் வாசனத்தில் வாசிக்கிற மாதிரி என் சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தி ஆயத்தப்படுத்த மாட்டார் அதுதான் நம்ம டேரக்டாக அங்கே தான் போகணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் தேவன் நம்மை சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக ஒரு பந்தி ஆயத்தப்படுத்தி நம்மை கூட்டி கொண்டு செல்வதற்கு முன்பதாக ஆண்டு எங்கே கொண்டு போகிறார்னா அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டில் நம்மை கொண்டு போகிறார் ஆர் வி வில்லிங் டு பி லெட் இன் த ஸ்டில் வாட்டர்ஸ் பிஃபோர் வி கேன் ஹாவ் அ ஃபீஸ் பிஃபோர் த எனிமீஸ் இந்த சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக பந்தியில் உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்பதாக இந்த அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் கர்த்தர் நடத்துகிற அந்த இடத்திற்கு நாம் போவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா இந்த சிறிய ஓடைகளுக்கு ஆண்டர் நம்ம முதலாவது நடத்துகிறார் யுத்தத்தில் போய் சண்டை போடுறதுக்கு முன்பதாக பெரிய வெற்றிகளை எடுப்பதற்கு முன்பதாக கோலியாத்தை வீழ்த்துவதற்கு முன்பதாக ஆண்டவர் நடத்துகிற இந்த சிறிய ஓடைகளுக்கு நாம் போவதற்கு நாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா இதை நான் படிக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் சூழ்நிலை அதாவது ரொம்ப நெருக்கடியான ஒரு சூழ்நிலை இந்த பெலிஸ்தியன் நாற்பது நாட்களை கத்திக்கிட்டு இருக்கிறான் என்ன கத்துறான்னா யாரோ ஒருத்தன் வாங்க எங்கூட சண்டைக்கு யாரோ ஒருத்தர் வாங்க காலில் ஒரு வாட்டி சாயங்காலம் ஒரு வாட்டி அப்படின்னா எண்பது முறை கட்டி கொண்டு இருக்கிறான் ஆனால் அப்பேற்பட்ட ஒரு நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் உடனடியாக ஆக்ட் பண்ண வேண்டும் என்ற சூழ்நிலையில் உடனடியாக காரியங்களை சாதிக்க வேண்டும் எப்படியாக இந்த யுத்தத்தை ஜெயிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நெருக்கடியான அவசர கால சூழ்நிலையில் கூட தாவிதி எதை மறக்கலைனா நான் அங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஓடை ஒன்று இருக்குப்பா என்னுடைய வாழ்க்கையில் அந்த ஓடைக்கு நான் செல்ல வேண்டும் ஐ நீட் டு கோ டு த ப்ரூக் பிஃபோர் ஐ கோ டு த பேட்டில் இது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாடம் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வருகிற எல்லா வாய்ப்புகளையும் நம்ம உடனே குதிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் சம் ஆஃப் அஸ் ஜம்ப் இன் டு எவ்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி குதிக்கிறோம்னா நம்மை நாமே எக்யூப் பண்ணாமல் நம்மை நாமே அதற்கு பயிற்றுவிக்காமல் நம்முடைய அந்த அந்த யுத்தத்திற்கு தேவையான உபகரணங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்குதா இல்லையான்னு பார்க்காம உடனே யுத்தத்தில் குதிக்கிறதுக்கு நம்ம ஆசைப்படுவதனால அநேக முறைகளிலே நாம் அந்த யுத்தங்களிலே தோற்று விடுகிறோம் வி பிகம் இன்எஃபெக்டிவ் பிகாஸ் வி கோ ட்ரை பிகாஸ் வி நாட் ஃபெட் ஆர் செல்ஸ் ஃப்ரம் த ப்ரூக் இந்த ஓடையில் அவன் போய் இந்த தாவிது அந்த கூழாங்கற்களை அந்த ஓடையிலேருந்து எடுக்காமல் அவன் போயிருந்தான் வைங்களேன் அந்த யுத்தத்தில் அவன் தோற்று போயிருப்பான் பட் டேவிட் நியூ இட்ஸ் நாட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃப்ரம் த கிங் தட் மேட்டர்ஸ் பட் இட்ஸ் ஒபீடியன்ஸ் டு த லோட் தாவிதுக்கு நல்லா தெரியும் ராஜா சொல்லிட்டாருப்பா போன்னு சொல்லிட்டாரு ஆனால் நான் அங்கே போவதற்கு முன்பதாக தேவனை நடத்துகிற அந்த சிறிய ஓடைகளுக்கு என்னை நான் பயிற்றுவித்துக் கொள்ள அல்லது என்னுடைய வாழ்க்கையின் தேவையான காரியங்களை நான் எடுத
நான் சொல்கிறேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் கடந்து போகிற பாதைகள் எவ்வளோ அர்ஜென்ட்டான காரியமாக இருக்கலாம் கழுத்தை நெறிக்கிற காரியங்களாக இருக்கலாம் என் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் நான் இதை எப்படி செய்ய போகிறேன் எனக்கு தெரில என்னுடைய வாழ்க்கையில் அநேக காரியங்கள் நீ ஒட்டனடியாக செய் இப்பயே போ இப்பயே போன்னு இந்த உலகம் நம்மளுக்கு நம்மளை புஷ் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த உலகம் நம்மை தள்ளுகிற இந்த வேலையில் நம்முடைய எண்ணத்தில் ஆண்டவரே நான் அந்த காரியத்தை நான் செல்வது முன்பதாக எனக்கு நீர் வைத்திருக்கிற அந்த ஓடைகளுக்கு எம் ஆயர் வில்லிங் டு கோ டு த ப்ரூக்ஸ் அட் யூ ப்ரிப்பேர்ட் எனக்கு நீர் ஆயத்தம் பண்ணின அந்த ஓடைகளுக்கு நான் செல்ல தயாராக இருக்கிறேன் நான் இன்றைக்கு நான் இந்த ப்ரூக் அப்படின்ற வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் இந்த ப்ரூக் அதாவது ஓடைகள் அப்படின்ற வார்த்தை தமிழில் பல வார்த்தைகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஆற்றங்கரை இப்படி பல வார்த்தைகள் ஆனால் ஆங்கிலத்தில் இந்த ப்ரூக் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த பயன்படுத்தப்பட்ட மூன்று இடங்களை வேதத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட இந்த இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்ட மூன்று இடங்களை நான் இன்றைக்கு உங்களோடு பேச விரும்புகிறேன் எனக்கு உண்மையாக இந்த செய்தி எனக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருந்தது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் பல காரியங்களை நான் சிந்திப்பதற்கு அது அது எனக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தது எனக்கு தெரியும் இன்றைக்கு நீங்கள் இதை உண்மையாக நீங்கள் கேட்பீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மாண்டு இதை பேசுவார் நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவர் ஏன் நம்மை இந்த ஓடைகளுக்கு நேராக நடத்துகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு சூழ்நிலை நடக்கும்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவசரமான காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய நம்முடைய ப்ரெசன்ஸ் அந்த இடத்துல தேவைப்படும் போது ஆண்டவர் ஏன் அந்த இடத்துக்கு நம்மளை கூட்டு போகிறதுக்கு முன்னால் ஏன் இந்த ஓடைகளுக்கு நடத்துகிறார் ஏன் தாவித இந்த ஓடை காண்டர் நடத்தினார் நேர யுத்தத்துக்கு நடத்திருக்கலாம் நேராக பெலி சென்டர் கொண்டு போயிடலாம் ஆனால் ஆண்டவர் இந்த ஓடை என்கின்ற ஒரு ஒரு பிட் ஸ்டாப் மாதிரி ஒரு ஸ்டாப் இங்கே கொடுத்துட்டு தான் ஆண்டவனை கொண்டு போனார் ஏன் ஆண்டவர் நம்ம இந்த ஓடைகளுக்கு நடத்துகிறார் மூன்று சம்பவங்களையும் நான் இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியில் வைக்கிறோம் முதலாவது நம்ம படித்த சம்பவத்தை வாசிக்கலாம் ஒன்று சாம்பில் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் நாற்பதாம் வசனம் தன் தடியை கையிலே பிடித்து கொண்டு ஆற்றில் இருக்கிற ஐந்து கூழாங்கல்களை தெரிந்தெடுத்து அவைகளை மெய்ப்பருக்குரிய தன்னுடைய அடைப்பையிலே போட்டு தன் கவனை தன் கையிலே பிடித்து கொண்டு அந்த பெலிஸ்தன் அண்டையில் போனான் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தாவிதுக்கிட்ட ஏற்கனவே இந்த ரெண்டு காரியங்கள் இருந்தது என்ன இருந்துச்சுன்னா ஷெப்பர்ட்ஸ் பேக் மெய்ப்பருக்குரிய ஒரு அடைப்பை அவன் கையில் இருந்துச்சு அது மாத்திரம் இல்லாமல் அவன் கையில் என்ன இருந்துச்சுன்னா கவன் ஒன்று இருந்துச்சு இந்த ரெண்டு காரியங்களும் அவனுடைய கருத்தில் ஏற்கனவே இருந்தது ஆனால் இப்போ ஆண்டவர் அவனை ஒரு ஓடைக்கு நேரம் அடத்து நடத்துகிறார் ஏன் சொன்னால் இந்த அடைப்பைக்கும் இந்த கவனுக்கும் தேவையான கல்லுகள் அவன் கையில் கிடையாது இந்த ஐந்து கூழாங்கல்லுகளை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக எடுக்கும்படியாக ஆண்டவர் அவனை ஒரு ஓடைக்கு நேராக நடத்துகிறார் சில வேலைகள் ஆண்டவர் எதற்காக நம்ம நடத்துகிறார்னு சொன்னால் ஆண்டருக்கு தெரியும் நம்முடைய கையில் இருக்கிற சில காரியங்களுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் அந்த ஓடையில் இருக்கிறது என்பது ஆண்டருக்கு தெரியும் அவன் எதுக்காக போனானா தனக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு பலத்திற்கு அவன் எப்படி அதை மெருகேற்றலாம் அதை எப்படி இன்னும் ஆட் பண்ணலாம் என்பதற்காக அவன் போனான் ஆண்டவர் கூட பாருங்க நாம் எதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோமோ அதற்காக கிருபை ஆண்டவர் தருவதற்கு உண்மையாக இருக்கிறார் ஆனால் நம்ம நிறைய வாட்டி என்ன பண்ணுறோம்னு சொன்னால் நமக்கு எது இல்லையோ அதற்கான கிருபை கேட்டுட்ருக்கோம் நம்ம எதற்காக அழைக்கப்படலையோ அந்த ஓட்டத்திற்கான கிருபையை கேட்டுக்கொண்டோம் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு பாட்டு வராது அப்படின்னு சில பேருக்கு தெரியும் ஆனால் பாருங்கள் பாடியே தீருவேன் அதாவது பாடலாம் ஆனால் மற்றவங்க கேட்கணும் இல்லை இல்லை எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு கிஃப்ட் இருக்கு எனக்கு எல்லாமே செய்ய முடியும் நான் சொல்ல முடியாது ஆல் ஆஃப் எஸ் ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் கிஃப்ட் சில பேருக்கு நல்லா சமைக்க தெரியும் ஆனால் சில பேருக்கு பாருங்க டீ கூட போட தெரியாது அது டீயா காஃபியா பூஸ்டா ஹார்லிக்ஸானே நம்ம அவங்க பேர் சொன்னால் தான் நம்மளுக்கே புரியும் சில பேர் சொல்லுவாங்க அவங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட்டை சொல்லுவாங்க எங்க சாம்பார் வைக்கவா ரசம் வைக்கவா அப்படின்னு கேட்டால் அவர் சொல்லுவார் நீ முதல்ல வெயிமா அப்புறம் பேர் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி அது என்னன்னே புரியாது எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்கள் அம்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்சிங்னு சொல்லுவாங்க அதை நீங்களாம் மிக்சிங்னா உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நாள் சாம்பார் இருக்கும் அடுத்த நாள் ரசம் இருக்கும் மூணாவது நாள் சாராசம் அப்படின்னு ஒரு பேர் நம்மளே வச்சுக்கலாம் அது அது ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகி அடுத்த நாள் பார்த்தா காய்கறி எல்லாம் சேர்ந்து வரும் அது என்ன பேர்னே நம்மளுக்கு தெரியாது ஒரு வாட்டி எங்கள் அம்மா கேட்கிற அம்மா இது என்னம்மா ஏ அது மூணு நாள் ஆச்சுரா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு இப்போ என்னென்னே தெரிலடா எனக்கு நான் எனக்கு வந்து சமையல் வந்து சமையல் ஒரு பயங்கரமாக நான் சமைப்பேன் எஸ்பெஷலி அந்த மேகி டூ மினிட் நூடுல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை அப்படி எடுத்து அப்படி உடச்சி அப்படியே அந்த மூறு மூறுனு அப்படி போட்டு அந்த தண்ணியில் அப்படி வேகும் போது அப்படி கிண்டிக்கிட்டே லைட்டாக கொஞ்சம்
எனக்கு வந்து வரையவே வர இந்த வரையிறது வந்து நம்மளுக்கு சுட்டு போட்டாலும் வராது ஆனால் இந்த எங்கள் வீட்டில் சில வாட்டி இந்த பிக்ஷனரின்னு ஒன்று விளாடுவோம் அந்த பிக்ஷனரினா என்னென்னா வரைஞ்சி காட்டுவாங்க இந்த ஊமை சைகை போட்டியில் நடித்து காட்டணும் இந்த பிக்ஷனரி அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு வார்த்தை கொடுப்பாங்க அதை நம்ம வரைஞ்சி காட்டணும் என் மனைவிக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு வரைய வராது ஆனால் வேணே என்ன தான் வரைய விடுவாங்க ஏன் எதுக்கு வின் பண்ணுறது ஜெயிக்கிறதுக்கு இல்லை அதெல்லாம் பார்த்து குடும்பமாக உட்காந்து சிரிச்சுன்னு பாங்க எல்லாம் எப்படி வரையிறாம அப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சிலது நம்மளுக்கு வராது ஆனால் சில காரியங்கள் பாருங்க நம்மளுக்கு நேச்சுரலாக வரும் சில காரியங்கள் அதனால தான் ஆண்டவர் சபை எப்படி குறிப்பிடுறாருனா பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட் வந்து பல அவயவங்கள் ஒன்றாக இருக்கிறத குறிப்போம் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு கிஃப்ட் இருக்கும் எல்லாம் கண்ணாக இருக்க முடியாது எல்லாம் வாயாக இருக்க முடியாது எல்லாம் கையாக இருக்க முடியாது ஆண்டவர் பல அவயவங்களை ஒன்றாக இணைத்து வைத்திருக்கிறார் அதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தாவிது பாருங்க நல்லா அறிஞ்சு வச்சுருந்தான் நம்ம கையில் என்ன இருக்குது கவன் இருக்குது நம்ம கையில் என்ன இருக்குது மேய்ப்பனுடைய பை ஒரு பவுச் ஒன்று இருக்குது ஆனால் இதில் என்ன இல்லைன்னா கவனுக்கு தேவையான கல்லும் இல்லை உள்ளே போட வேண்டிய கூழாங்கல்லும் இல்லை வா போகலாம் இன்றைக்கு இதுதான் பிரச்சனை நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் நம்முடைய கிஃப்ட் என்ன அப்படின்னு தெரியும் நம்முடைய தாளந்து என்ன தேவன் நம்ம எதற்காக அழைத்திருக்கிறார் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆண்டவர் நடத்துகிற ஓடைகளுக்கு நம்ம போகாட்டி நம்முடைய கூழாங்கற்களை எடுக்கவே முடியாது இன்றைக்கி நிறைய பேர் அந்த பழைய பேக் வச்சே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு பழைய கவன் வச்சே சுற்றிக்கிட்டு இந்த உள்ள இருக்கிற கூழாங்கல்லே கிடையாது சும்மா கவனம் வச்சு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் ஆண்டர் சொல்கிற வாங்கப்பா ஓடைக்கு வாங்கப்பா நீ யுத்தத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்பதாக கோலியாத்தை இப்போ கோலியாத்தை சந்திக்கிற மாதிரி கவனம் மட்டும் மட்டை வச்சு நீ போக முடியாது வெறும் அந்த பையன் மட்டும் மாட்டிக்கிட்டு போக முடியாது அதற்குள்ளாக தேவையான கூழாங்கற்களை எடுக்கிற இடத்திற்கு நம்ம போகாமல் யுத்தத்தில் நாம் வெற்றி பெற முடியாது த ப்ராப்ளம் இஸ் வி ஹவ் நாட் டேக்கன் டைம் டு கோ டு த புக்ஸ் டு ஃபைண்ட் அவர் அம்யூனிஷன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவையான காரியங்களை உபகரணங்களை எடுப்பதற்கான அந்த ஓடைகளுக்கு செல்லாமல் நாம் இருப்பதனால் நாம் எஃபெக்டிவாக இருப்ப இருக்க முடிவதில்லை இது எப்படி இருக்குன்னா உலகத்திலேயே நல்ல மிஷின் கண்ணை வச்சுக்கிட்டு உள்ளே போடுறது புல்லட் இல்லாத மாதிரி உள்ள குண்டுகள் இல்லாமல் கண்ணை மட்டும் சுற்றிக்கிட்டு இருப்பான் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் அப்படியே ஒன்றும் இருக்காது பார்க்குறது தான் பயமாக இருக்கும் ஒரு குண்டு வராது இன்றைக்கி அநேகருடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டர் கொடுத்த தாளந்துகளை நாம் வந்து அதை மெருகேற்றுவதற்கான இடம் ஒன்று இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்து விடுகிறோம் நான் இந்த முதலாவது இந்த புருக் இந்த 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 ஓடைக்கு நான் பேர் வச்சேன் புருக் டு பி ஸ்ட்ரெங்தன் நம்மை பலப்படுத்துகிற ஓடைகள் நம்மை பலப்படுத்துகிற ஓடைகள் நான் அதனால தான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற தாளந்துகளை மெருகேற்றுவதற்கான நேரத்தை நீங்கள் ஒதுக்க வேண்டும் நான் இங்கே இருக்கிற மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாம் அடிக்கடி கேட்பேன் பா நீங்கள் அப்டேட் பண்ணுறீங்களா நீங்கள் கார்ட்ஸ் வாசிக்கிறீங்களா அதை அப்டேட் பண்ணுறீங்களா பத்து வருஷம் முன்னாடி எப்படி வாசித்தனா அதே தான் வாசிட்டுருக்கேன் அப்படின்னா தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் சில ஸ்திரீகளுக்கெலாம் சில சகோதரிகளுக்கு நல்ல சமைக்க தெரியும் ஆனால் இருபது வருஷமாக அதே சாம்பார் தான் வச்சுட்டு இருக்காங்கல்ல நம்ம அப்டேட் பண்ணுறோமா நம்மளை அப்டேட் பண்ணுறோமா டீச்சர்ஸ் டாக்டர்ஸ் எடுத்து பாருங்களேன் அவங்க பழைய இதை வச்சுட்டே ஓட்ட முடியாது நம்ம சபையில் நிறைய டீச்சர்ஸ் இருக்கிறீங்க நிறைய டாக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க அவங்கள போய் கேளுங்களேன் அவங்க இருபது வருஷம் முன்னாடி படித்த புக்கே வச்சுட்டு இப்போ நடத்திக்கிட்டு இருக்க முடியாது டாக்டர்ஸ் வந்து இருபது வருஷம் முன்னாடி படித்த படிப்பை வச்சுட்டு இப்போ மருந்து கொடுக்க முடியாது இப்போ மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது அப்போ அவர்கள் தங்களை மெருகேற்றி கொண்டே இருக்கிறார்கள் மெருகேற்றி கொண்டே இருக்கிறார்கள் இப்போ நம்ம ஒன்றை விளையும் கொள்ளணும் என்னுடைய தாளந்து என்ன நான் அதை மெருகேற்றுவதற்கான ஓடைகளுக்கு நான் செல்லுகிறேன் ஏன்னா ஆண்டவர் எனக்கு வைத்திருக்க அந்த ஓடைகளுக்கு சென்று நான் எனக்கு தேவையான கூழாங்கற்களை எனக்கு தேவையான பாடங்களை நான் எடுத்துக்கொண்டு அப்புறம் யுத்தத்துக்கு போகிறேனா என்பது கேள்வி எனக்கு ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார் இன்றைக்கி சபையாய் நம்மை அழைக்கிறார் எதுக்கு நான் வாங்கப்பா இந்த ஓடைக்கு கொஞ்சம் வாங்க உங்களை மீண்டும் நிரப்பி கொள்ளுவதற்கான இந்த ஓடைக்கு நீங்கள் வாங்க உங்களை மீண்டும் உங்களை கட்டி எழுப்புவதற்கான இந்த ஓடைக்கு வாங்க இன்றைக்கி அநேக வேலைகளில் நிறைய நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னா வி ஆர் லைக் கார்ஸ் வித் நோ பெட்ரோல் கார் நல்லா இருக்குது ஆனால் பெட்ரோல் கிடையாது உள்ளே வெளியே பார்க்கும்போது எல்லாம் சொல்லுவோம்ப்பா எவ்வளோ நல்ல கார் வச்சுருக்காரு ஆனால் நம்மளுக்கு தான் தெரியும் இது மூவே ஆகாது இது நவுருவே நவுறாது இயேசுடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள் அவர் அவ்வளோ வல்லமை உள்ளவர் அவர் தேவனாக இருந்தார் ஆனால் அந்த தேவனாக இருந்தவர் அற்புதங்களை செய்வதற்கு முன்பதாக ரா முழுவதும் தன்னை ஆயத்தப்படுத்தினார் அவர் ஜெபிச்சார் அவருக்குரிய இடத்திற்கு அவர் போனார் தன்னை ரீசார்ஜ் பண்ணுகிற இடத்திற்கு அவர்
என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் இன்னும் முன்னேறி இருக்கிறேன்னா அது எல்லா காரியங்களும் இருக்கலாம் என் அன்பில் நான் முன்னேறி இருக்கிறேன்னா என்னுடைய மன்னிக்கிற தன்மையில் நான் முன்னேறி இருக்கிறேன்னா என்னுடைய குடும்பத்தை நான் கவனிப்பதில் முன்னேறி இருக்கிறேன்னா என்னுடைய செய்தி கொடுப்பதில் நான் முன்னேறி இருக்கிறேன்னா இது எல்லாவற்றையும் நான் யோசிக்கிறேன் என்னுடைய பாடுகிற திறமை ஆண்டு எனக்கு கொடுத்துருக்கேன் அதில் நான் இன்னும் முன்னேறி இருக்கிறேன்னா எனக்கு மியூசிக் வாசி ஆண்டு கிருபி அதில் நான் முன்னேறி இருக்கேன் நான் சொல்கிறேன் உங்களுடைய ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் ரெண்டு வருஷம் நீங்கள் திரும்பி பாருங்களேன் ஒரு ஒரு நிமிஷம் எடுத்து திரும்பி பாருங்கள் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தால் கூட இன்னைக்கு நான் எஃபெக்டிவாக இருக்கிறேன்னா ஹவை க்ரோன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் கொடுத்துருக்கிற தாழ்ந்துகளை நான் வளர்த்துருக்கிறேன்னா இல்லை அப்படியே தான் இருக்கிறேன்னா இன்றைக்கி ஆண்டு நம்மோடு பேசுகிறார் இந்த தாவிதனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் பார்க்கலாம் அவன் பாருங்கள் அவனுக்கு நல்லா தெரியும் என்கிட்ட கவன் இருக்குது என்கிட்ட அதை பை இருக்குது ஆனால் என்கிட்ட மிஸ் ஆகிற ஒரு காரியம் என்னென்னா இந்த கூழாங்கற்கள் என்கிட்ட இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவன் நேராக போயிட்டாங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தோடனே குதிக்கல ராஜா போனோடனே போயிடல அவன் சொல்கிறான் இல்லை நான் போகிறேன் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி ஒரு வேளை இன்றைக்கு நீங்கள் வந்திருக்கலாம் ஆண்டு வரே என்னுடைய வாழ்க்கையில் சில வறண்ட நிலங்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பாடல் வறண்ட நிலங்கள் வயல்வெளி ஆகட்டும் ஆவியானவரே இந்த இந்த நான் செய்தி நான் பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது ப்ராப்ளி நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஐம் ஐ கோயிங் த்ரூ சம் ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரைனஸ் இன் மை லைஃப் என் வாழ்க்கையில் ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு பற்றாக்குறை ஆவிக்குரிய ஒரு வறட்சியில் நான் போயிட்டு இருக்கிறேன்னா அநேகர் சொல்லலாம் பாஸ்டர் நான் வரேன் பாஸ்டர் சர்ச்சுக்கு வரேன் நான் ஒர்ஷிப் பண்ணுறேன் ஆனால் ஒரு ஒரு ட்ரையாக இருக்குப்பா சார் என் லைஃபே என் வாழ்க்கையை ஒரு வறண்டு போன நிலைமையில் ஆண்டுடைய பிரச்சனத்தை உணர முடியாத ஒரு வறட்சி இன்றைக்கி ஆண்டு நம்மோடு பேசுகிறார் நான் செய்தி தொடர்ந்து பேச முன்பதாக ஆண்டு ஒரு முறை கேட்போம் ஆண்டவர் என்னை ஒரு முறை கூட என்னை ஃபீல் பண்ணுங்கப்பா என்னுடைய வாழ்க்கையில் அந்த ஓடைகளுக்கு நான் வரேன் என்னை ஒரு முறை கூட அந்த கூழாங்கற்களை எப்படி தாவிது நிரப்புனானோ அதை போல் என்னை நிரப்புங்க ஆண்டவர் கேன் யூ ப்ளீஸ் ஃபில் மியா இந்த பாடலை நம்ம பாடலாம ஒரு முறை இந்த பாடலை நம்ம பாடுவோம் வறண்ட நிலங்கள் வயல்வெளி ஆகட்டும் ஆவியானவரே இது உண்மையாக ஒரு ஜபமாக நம்ம பாடுவோம்மா எத்தனை பேர் உண்மையாக சொல்ல முடியும் ஆண்டவரே நான் ரொம்ப நாள் ஆச்சுப்பா இந்த ஓடைகளுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுப்பா யுத்தத்திலேயே குறியாக இருக்கிறேன் யுத்தத்துக்கு ஓடுறதுலேயே குறியாக இருக்கிறேன் என் கண்ணு ஃபுல்லாக கோலியாத்து மேலேயே இருக்கு எப்படா வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு உக்காந்துட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் இல்லை எனக்கு வாய்ப்புகள் கிடைத்தாலும் நான் வாய்ப்புகளுக்கு நேராக ஓடுவதற்கு முன்பதாக என் வாழ்க்கையில் நீர் வைத்திருக்க இந்த ஓடைகளுக்கு நேராக நான் ஓடுகிறேன் என்ன ஒரு முறை கூட நிரப்ப மாட்டேன் வறண்ட நிலங்கள் வயல்வெளி ஆகட்டும் ஆவியானவர் கேளுங்க ஆண்டவர் பார்த்து ஓ வறண்ட நிலங்கள் வயல்வெளி ஆகட்டும் சம்டைம்ஸ் யூ டோன்ட் கோ டு தி ப்ரூக்ஸ் டு ஃபில் அஸ் அப் 
நம்மை நிரப்பி கொள்ளுகிற நம்மை பலப்படுத்துகிற அந்த ஓடைகளுக்கு தேவன் நம்மை அழைக்கிற முதலாவது புருக் டு பி ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் என்னை பலப்படுத்துகிற ஓடைக்கு தேவன் நம்மை கொண்டு வருகிறார் இரண்டாவது ஒரு ஓடையை நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்று சாம்பேல் முப்பதாம் அதிகாரத்தில் நாம் இதை வாசிக்கிறோம் அப்பொழுது தாவிதும் அவனோடு இருந்த அறுநூறு பேரும் போனார்கள் அவர்கள் பேசோர் ஆற்றண்டைக்கு வந்தபோது அது இங்கிலீஷில் புருக் அப்படின்னு நம்ம வாசிக்கிறோம் அவர்கள் பேசோர் ஆற்றண்டைக்கு வந்தபோது அங்கே சிலர் நின்று போனார்கள் தாவிதோ நானூறு பேரோடும் கூட தொடர்ந்து போனான் இருநூறு பேர் விடாய்த்து போனபடினால் பேசோர் ஆற்றை கடக்க மாட்டாமல் நின்று போனார்கள் இந்த சம்பவம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சம்பவம் இங்கே தாவிது ஒரு யுத்தத்திற்காக போகிறார் ஒரு சண்டைக்காக அறநூறு பேர் அவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தை விட்டுட்டு அவங்க வந்து சண்டைக்கு போகிறாங்க மூன்று நாள் அவர்கள் யுத்தத்துக்கு போகிறாங்க மூன்று நாள் முடிச்சுட்டு யுத்தத்தை முடிச்சுட்டு அவங்க திரும்பி வரும்பொழுது பார்த்தால் தங்கள் குடும்பம் முழுவதும் தன்னுடைய மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாரும் வந்து அவர்கள் வந்து கொண்டு போகப்படுற அமலேக்கியர்கள் வந்து இந்த குடும்பத்தை முழுது கொண்டு போயிடுறாங்க இப்போது இந்த நானூறு இவர் கூட அறநூறு பேர் இருக்கிறாங்க இந்த அறநூறு பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஆண்டவர்கிட்ட கேட்குறாங்க ஆண்டவரே நாங்கள் தொடர்ந்து போகலாமா அப்படின்னு கேட்டால் ஆண்டு சொல்கிறேன் நீங்கள் தொடர்ந்து போங்க நான் உங்களுக்கு பலனை தருவேன் நீங்கள் இழந்ததை எல்லாம் திரும்பி கொள்ளு திருப்பி கொள்ளுவீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே இந்த தாவிதும் அவனோடு கூட அறநூறு பேர் கிளம்பலான்னு நினைக்கும் போது அவங்க எங்கே வரைக்கும் வராங்கன்னா அந்த பேசோர் அப்படின்ற இந்த ஓடை கிட்ட வரும்பொழுது என்ன ஆகிறதுன்னு சொன்னால் நானூறு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து போகலாம் அப்படின்றாங்க ஆனால் இரநூறு பேர் சொல்கிறாங்க ஐயா எங்களால் முடியாதுங்க ஐயா இதுக்கு மேலே எங்களால் தாண்ட முடியாது நாங்கள் எல்லாம் இப்போ தான் யுத்தத்தை முடிச்சுட்டு வந்திருக்கிறோம் இரநூறு பேர் விடாய்த்து போயிட்டாங்க அவங்களால ச யுத்தத்திற்கு போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் அவங்க வந்திருக்கிறாங்க இப்போது இந்த சூழ்நிலையில் என்ன ஆகுதுன்னா தாவிது என்ன பண்ணுறாங்க அந்த இரநூறு பேரை விட்டுட்டு போயிடுறாங்க அங்கே சரிப்பா நீங்கள் இங்கே இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நானூறு பேரை மாத்திரம் கூட்டிகிட்டு போய் இந்த அமலேக்கியர்களை முறி அடிக்கிறார் முறி அடித்து அவங்க எடுத்துகிட்டு போன தன்னுடைய மனைவி பிள்ளைகள் அவங்க அது மாத்திரம் இல்லாமல் அவங்களுடைய கொள்ளை பொருள் அதாவது யாரை ஜெயித்தாங்களோ அவர்களிடத்திலிருந்து கொள்ளைக்கான கொள்ளையாடின பொருட்கள் இப்படி ஒரு பெரிய ஒரு வெற்றி எடுத்துகிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு திரும்பி வராங்க இப்போது இங்கேருந்து நம்ம இந்த பகுதியை வாசிக்கலாம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலேருந்து விடாய்த்து போனதினாலே தாவிதுக்கு பின் செல்லாமல் பேசோர் ஆற்றண்டையிலே தங்கியிருந்த இருநூறு பேரிடத்திற்கு தாவிது வருகிற போது இவர்கள் தாவிதுக்கும் அவனோடு இருந்த ஜனத்திற்கும் எதிர்கொண்டு வந்தார்கள் தாவிது அந்த ஜனத்தினிடத்தில் சேர்ந்து அவர்கள் சுக செய்தியை விசாரித்தான் அப்பொழுது தாவிதோடு நடந்து வந்த மனுஷரில் பொல்லாதவர்களும் பேலியாளின் மக்களுமான எல்லாரும் அவர்கள் எங்களோடே வராதபடினால் நாங்கள் திருப்பி கொண்ட கொள்ளையுடைமைகளில் அவர்களுக்கு ஒன்றும் கொடுப்பதில்லை அவர்களில் ஒவ்வொருவனும் தன் தன் மனைவியும் தன் தன் பிள்ளைகளையுமே அழைத்து கொண்டு போகட்டும் என்றார்கள் அதற்கு தாவிது என் சகோதரரே கர்த்தர் நமக்கு தந்ததை நீங்கள் இப்படி செய்ய வேண்டாம் கர்த்தர் நம்மை காப்பாற்றி நமக்கு விரோதமாய் வந்திருந்த அந்த தண்டை நம்முடைய கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் இந்த காரியத்தில் உங்கள் சொல் கேட்க யார் சம்மதிப்பான் யுத்தத்திற்கு போனவர்களின் பங்கு எவ்வளவோ அவ்வளவு ரஸ்துக்கள் அண்டையில் இருந்தவர்களுக்கும் பங்கு வீதம் கிடைக்க வேண்டும் சரி பங்காக பங்கிடுவார்களாக என்றான் அப்படியே இந்நாள் வர அந்நாள் முதற் கொண்டு நடந்து வருகிறது அதை இஸ்ரேவேலிலே இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிற கட்டளையும் பிரமாணமுமாக ஏற்படுத்தினான் இங்கே பாருங்க இந்த நானூறு பேர் யுத்தம் பண்ணிட்டு வராங்க வந்த பெரிய கொள்ளையாடிட்டு வந்திருக்கிறாங்க கொள்ளையாடிட்டு வந்த உடனே தாவி இது வந்து சொல்கிறாரு இந்த விடாய்த்து போனது இரநூறு பேர் யுத்தத்துக்கே வரல பாரு நம்ம கூட இந்த இரநூறு பேருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த கொள்ளையாடின பொருளை பங்கா கொடுக்கலான்னு சொன்னால் இந்த நானூறு பேர் அவனுக்கு வந்து பயங்கர கோவம் வந்துடும் சொல்கிறான் நாங்கள் ஏன் தரணும் அவன் மனைவியை கொடுத்துட்றோம் பிள்ளைகளை கொடுத்துட்றோம் அவ்வளோதான் ஆனால் இந்த கொள்ளையாடின பொருளை நாங்கள் தர முடியாது ஏன்னா இதுக்கு நாங்கள் யுத்தம் பண்ணோங்க நாங்கள் சண்டை போட்டோம் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டோம் அவனுக்கே நான் பங்கு கொடுக்கணும் ஆனால் இந்த தாவிது பாருங்க இந்த ஓடையில் அவன் ஒரு பெரிய பாடத்தை அவன் கற்றுக் கொடுக்குறான் அவன் சொல்கிறான் பா அவன் நம்ம கூட சண்டைக்கு வரல ஆனாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவன் நம்ம டீம் பா அவன் நம்ம ஆள் பா அவன் நம்ம அவனுக்கு கொடுக்கணும் நான் சொல்கிறேன் இந்த ஓடை நமக்கு ஒரு பெரிய பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்குது சமஃபாஸ் ஆர் ஷெல் ஆஃப் செல்ஃப் செல்ஃபிஷ்னஸ் சில வேலைகளில் நான் இந்த இந்த வார்த்தை கொஞ்சம் கடினமான வார்த்தையாக இருந்தாலும் சில வேலைகளில் நான் எனக்கு என் குடும்பம் என் பிள்ளை இப்படி என்று ஒரு வட்டத்தை நாம் சுற்றி வரைந்து கொண்டு அதற்குள்ளேயே நாம் வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் இந்த இரநூறு பேர் நீங்கள் உண்மையாக பார்த்த
இவனுக்கு தான் கஷ்டப்பட்டானுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க கூட கேட்டானான்னு தெரில ஆனால் தாவிது சொல்கிறாரு இல்லைப்பா அவன் நம்ம கூட சண்டைக்கு வரல தான் பரவாயில்ல ஆனால் நம்ம அவனுக்கு கொடுப்போம் அவனுக்கு நம்ம கொடுப்போம் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்முடைய தேவன் நமக்கு கொடுக்க அதாவது ஒரு கிறிஸ்தவனாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் காண்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குணம் என்னன்னு சொன்னால் கொடுக்குறவர்களாக நாம் இருக்கணும் நான் இங்கே வந்து காணிக்கை குறித்தோ நான் தசம்பாகத்தை குறித்தோ மாத்திரம் நான் பேசலை ஆனால் நம்முடைய இருதயமே நம்ம எப்படி இருக்கணும்னா கொடுக்குற இருதயம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வேணும் நம்மை சுற்றி யாரோ ஒருத்தன் கஷ்டப்படுறாங்க நம்முடைய சுற் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க நமக்கு தெரிந்தவர்கள் யாரோ ஒருத்தன் கஷ்டப்படுறாங்க என்னால் முடிந்ததை நான் கொடுக்கிற குணம் உள்ளவனாய் நான் இருக்க வேண்டும் கோ அவுட் டு ஹெல்ப் இங்கே தாவிதி நன்றாக தெரியும் நான் வந்து நானூறு பேரோட சண்டை போடுறதுக்கு நான் போனேன் இந்த இரநூறு பேர் வந்து விடாய்ச்சி போயிட்டாங்க ஆனால் நான் சண்டை போட போனேன் ஆனால் நான் சண்டை போட போனதுக்கு என்னை பலப்படுத்தினது யாருன்னா ஆண்டவர் தான் என்னை பலப்படுத்தினாரு ஏதோ என் பலத்தில் நான் போகல நான் இந்த வெற்றி எடுத்தது ஏதோ என்னுடைய சாமர்த்தியத்தினால அல்ல என்னுடைய பலத்தை காட்டிலும் தேவன் என்னை பலப்படுத்தினார் நான் அதனால தான் போனேன் அது மாத்திரம் இல்லை இன்றைக்கு நான் ஏதோ பலனோடு இந்த நானூறு பேர் கும்பலில் இருக்கிறேன் நாளைக்கு நானே பலவீனமாக இந்த இரநூறு பேர் கும்பலில் நான் இருக்க முடியும் இன்றைக்கு நான் அவர்களை நான் இப்படி ட்ரீட் பண்ணுறேன்னா நாளைக்கு ஒருவேளை நான் அந்த நிலைமையில் இருக்கும் பொழுது எனக்கும் இந்த நிலைமை தான் அப்போது தாவிது வந்து பாருங்கள் இவ்வளோ சொல்கிறாருப்பா அந்த இவ விடாய்த்து போனவன் பாவன் ஆனால் அவன் நம்முடைய குடும்பம் அவன் நம்மோடு கூட யூழ் நாள் இருந்தான் அவன் எத்தனை யுத்தங்கள் நம்மோடு கூட செஞ்சுருக்கிறான் இந்த நேரத்தில் நம்ம அவனை வந்து தனியாக விடக்கூடாதுப்பா அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டியது நாம் கொடுக்க வேண்டும் நான் சொல்லுவேன் சில வேலைகள் ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும் பொழுது தேவன் நமக்கு கொடுக்கும் பொழுது நம்ம வந்து கஞ்சூஸாக இருக்கக்கூடாது சொல்லுவாங்களே கஞ்சத்தனம் பண்ணக்கூடாது ஒரு வார்த்தையும் சேர்த்து சொல்லுவாங்க சொல்ல விரும்பலை நான் கஞ்சூஸாக இருக்கக்கூடாது இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களாக நாம் இருக்கும் பொழுது நாம் தேவனை அறிந்த பிள்ளைகளாக இருக்கும் பொழுது நம்ம மற்றவர்களுக்கு நம்மை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் அது ஏழைகளாக இருக்கலாம் விதவைகளாக இருக்கலாம் கஷ்டப்படுறவங்களாக இருக்கலாம் நம்முடைய கண்களுக்கு தெரிந்து ஒருவர் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொன்னால் அதான் நல்ல சம்பாரியனுடைய சம்பவம் இல்லை பெரிய இப்போ ப்ரீஸ்டாக இருக்கிறவர் இல்லை லேவியன் இல்லை யார்னா சமாரியன் ஒருத்தன் அவன் என்ன பண்ணான்னா கஷ்டப்படுறவன் ஒருத்தன் அவன் போய் உதவி செஞ்சான் பாருங்க ஆண்டவர் அவனை தனக்கு ஒப்பிட்டு பேசினார் நான் தான் நல்ல சமாரியன் பா அந்த நல்ல சமாரியன் நான் பாருங்க ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்படி எதிர்பார்க்கணும் கொடுக்கிறவர்களாய் தேவன் நம்ம எதிர்பார்க்கிற எனக்கு இதில் எனக்கு பிறகு நடந்தது ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு படிக்கும் போது இந்த நானூறு பேர் சும்மா அமைதியாக இருந்திருக்கலாம் நினைக்கிறேன் தாவிதிக்கிட்ட போய் பேசாமலே இருந்திருக்கலாம் இந்த நானூறு பேர் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னால் இந்த இரநூறு பேர் கொடுக்கூடாது சொன்னான் தாவிது கடைசி என்ன பண்ணார் தெரியுமா இரநூறு பேருக்காக கொடுக்கூடாது வாங்கி அப்படின்ட்டு பாருங்கள் இருபத்தாறு வசனத்துலேருந்து பாருங்கள் தாவிது சிக்லாக்குக்கு வந்தபோது அவன் கொள்ளையாடினவைகளில் தன் சிநேகிதராகி யூதாவின் மூப்பருக்கு சிலவற்றை அனுப்பி இதோ கர்த்தருடைய சத்துருக்களின் கொள்ளையில் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கும் ஆசீர்வாத பாகம் என்று சொல்ல சொன்னான் இரநூறு பேர் இல்லை இது இரநூறு பேருக்கு மேலே போயிடுச்சு இப்போது யார் யாருக்கு அனுப்பினான் பாருங்கள் இருபத்தேழாம் வசனம் பெத்தேலில் இருக்கிறவர்கள் தெற்கான ராமோத்தில் இருக்கிறவர்கள் யாத்திரில் இருக்கிறவர்கள் ஆரோ இருக்கிறவர்களுக்கும் இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் ஆண்டவர் சில வேலையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த நம்ம கண்களுக்கு தெரிந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்காத போது கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கேயோ கொடுத்துன்னு போகணும் நான் அதை பேச விரும்பலை விட்டுரும் அதோட ஆனால் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொடுப்பதற்கான வாய்ப்புகளை சில வேலை ஏற்படுத்துவாருங்க அதனால தான் ஆண்டர் சொன்னார் ஆண்டோட கேட்டாங்க நீங்கள் எப்போ நாங்கள் உதவி செய்யலன்னு கேட்டார் ஆண்டர் சொன்னார் எப்பா ஆண்டு சொல்கிறார் நான் நான் சிறைச்சாலையில் இருந்தேன் நீங்கள் வந்து என்னை பார்க்கல நான் தேவையிலிருந்து நீங்கள் எப்போ ஆண்டவர் நீங்கள் தேவையில் இருந்தீங்க எப்போ நீங்கள் ஆனால் சொல்லி இந்த சிறியவர்களில் ஒருவனுக்கு நீ எதை செய்யவில்லையோ அதை நீ எனக்கே செய்யலப்பா நம்ம நிறைய வாட்டி ஆண்டர் நான் உமோக்கி செய்கிறேன் ஆண்டு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சிறியவனுக்கு செய்யுங்கப்பா அந்த சிறியவனுக்கு செய்ய நீங்கள் எனக்கு செய்கிற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் வி ஹாவ் டு க்ரோ ஆஸ் பீப்புள் ஹூ வில் கிவ் நம்ம சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களுக்கு தேவையில் இருக்கிறவர்களுக்கு நாம் கொடுக்கிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் இந்த இந்த ஆற்றங்கரையில் இந்த பேசோர் என்கின்ற இந்த இந்த ஓடையில் ஒரு பெரிய பாடல் நமக்கு என்னென்னா ஆண்டவரே நீர் எனக்கு கொடுத்ததை நீர் எங்களுக்கு கிருபையாய் கொடுத்ததை நாங்கள் எங்கள் எங்களோடு அதாவது எங்கள் கூட இருக்கிறவங்க எங்களோடு கஷ்டப்படுறவங்க அது யாராக இருந்தாலும்
என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் கொடுக்கிறவர்களாக எங்களை மாற்றுங்க ஆண்டவரே முதலாக சொன்னேன் அ ப்ரூக் டு ஸ்ட்ரெங்தன் என்னை பலப்படுத்துகிற ஒரு ஓடை ரெண்டாவது ப்ரூக் டு ஷேர் கொடுக்கிற ஒரு ஓடை மூன்றாவது கடைசியாக ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பகுதி ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் முதலாம் வசனத்தில் வாசிப்போம் கீழையாத்தின் குடிகளிலே திஸ்பியன் ஆகிய எலியா ஆகாபை நோக்கி என் வாக்கின்படியே அன்றி இந்த வருஷங்களிலே பனியும் மழையும் பெய்யாதிருக்கும் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற நான் அவருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்றான் இப்போ இங்கே ஆண்டவர் வந்து சாரி எலியா வந்து ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறாருங்க என்ன தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறாருனா நான் சொல்லாமல் மழையும் பெய்யாது பனியும் பெய்யாது எங்க மழை பெய்யாதுன்னு சொன்னா கூட போறாள் பனி பெய்யாதுன்னு சொன்னா எவ்வளோ பெரிய ஒரு வார்த்தைங்க எவ்வளோ பெரிய ஒரு தீர்க்க தரிசனம் இப்ப இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை சொல்றாரு இது நடந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடக்குது சொன்ன மாதிரி நடந்து நான் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தேன் நான் மாத்திரம் அந்த தீர்க்க தரிசியா இருந்திருந்தா எலியா போல நான் ஒரு தீர்க்க தரிசி இல்லை நம்ம ஒரு தீர்க்க தரிசியா இருந்திருந்தா இதை போல ஒரு பெரிய ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை சொல்லுகிற ஒரு தீர்க்க தரிசியா அதாவது சொல்றது நடக்கிற தீர்க்க தரிசியா இருந்தா அடுத்தது என்னங்க நம்ம எதிர்பார்த்துருப்போம் அடுத்தது எந்த உலகத்தை அதை எந்த பட்டணத்துக்கு போகலாம் எந்த தேசத்துக்கு போய் நம்ம கலக்கலாம் ஆண்டவர் என்ன இருபத்தைந்து நாடுகளுக்கு கொண்டு போனார் அப்படின்ற ஒரு பெரிய சாட்சி அப்புறம் தெரு ஃபுல்லாக நம்ம போஸ்ட் அடிச்சிருப்போம் இல்லை வருகிறார் வருகிறார் விசேஷத்தை வரம் பெற்றவர் வருகிறார் உங்கள் முகத்தை பார்த்தவுடன் அவர் தீர்க்க தரிசனம் சொல்வார் என்னென்னலாம் அடிப்போம்ல நம்ம எனக்கெல்லாம் சில வாட்டி இதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் உங்கள் முகத்தை பார்த்தவுடன் உங்களை குறித்து எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிடுவார் அப்படிலாம் பார்க்கும்போது சிரிப்பாக வரும் என்ன சிரிப்பு வரும் நீங்கள் எங்கள் சர்ச்சுக்கு வாங்க உங்கள் முகத்தை பார்க்காமலே சொல்கிறோம் நிறைய பேருக்கு அந்த சர்ச்சு எதுவுமே தெரியாது ஆனால் பேசுவோம் இல்லை அது மாதிரி சரி அது விட்டுருவோம் ஆனால் இங்கே எளியாக பாருங்கள் ஏதோ பத்து தீர்க்க தரிசனம் யூடியூப்பில் சொல்லிட்டு அதில் ஒரு தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறிச்சுன்னா அந்த ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை கட் பண்ணி போட்டு நான் சொன்னது அப்படி நடந்தது அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது சொன்னது ஒன்றே ஒன்று தான் அதுவும் யார் கிட்டேன்னா நேராக ராஜா கிட்ட முகத்துக்கு முன்னாடி போய் சொல்கிறாருங்க இது நடக்கும் யார் சொன்ன மாதிரி நடக்குதுங்க ஒன் ப்ராஃபஸி இப்போ இந்த காலத்துலலாம் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி நிறைவேறணும் அவசியம் இல்லை ஒரு பாட்டு ஹிட் ஆனால் போதும் அவள் கையில் பிடிக்க முடியல அவங்க அந்த மாதிரி ஆனால் இவ்வளோ பெரிய தீர்க்க தரிசனம் சொல்லியிருக்கிறாருங்க இது சொல்லி முடித்த உடனே அடுத்து என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா நீங்கள் அடுத்த வசனத்தை பாருங்க ரெண்டாம் வசனத்தில் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழு ரெண்டில் பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று நீ இவ்விடத்தை விட்டு கீழ் திசையை நோக்கி போய் யோர்தானுக்கு நேராயிருக்கிற கேரி தாற்றண்டையிலே ஒழித்து கொண்டிரு அந்த ஆற்றின் தண்ணீரை குடிப்பாய் அங்கே உன்னை போஷிக்க காகங்களுக்கும் கட்டளையிடுவேன் என்றார் அவன் போய் கர்த்தருடைய வார்த்தையின் படியே யோர்தானுக்கு நேராயிருக்கிற கேரி தாற்றண்டையிலே தங்கியிருந்தான் யோசிச்சு பார்த்தேன் எங்க இப்பதாங்க ஊழியத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு இப்பதான் முதல் தீர்க்க தரிசனமே சொல்லி இருக்கிறாரு சொல்லி முடிச்சுட்டு அடுத்தது அடுத்த பெரிய குரூசேட் நடத்தலாம் அடுத்த பெரிய மீட்டிங்க போடலாம் அடுத்தது எந்த ராஜாவை போய் சந்திக்கலாம் இன்னும் எவ்வளவு பெரிய காரியத்தெல்லாம் பேசலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஆண்டவர் அடுத்த வார்த்தை சொல்றாரு இப்போ கேரி தின்ற ஓடைக்கு போயிரு புருக் அதுவும் புருக் தான் போடுற இங்கிலீஷ்ல த புருக் ஆஃப் கேரத் நீ போப்பா இன்னொரு மீட்டிங் ஆண்டர் கொடுக்கல இன்னொரு வாய்ப்பு அவருக்கு கொடுக்கல இன்னொரு தீர்க்க தரிசனத்தில் கொடுக்கல ஆண்டு சொல்லிட்டார் போய்ப்பா நீ போய் அந்த கேரி தாட்டங்கண்டியில் போய் நீ போய் என்ன பண்ணு ஒழிச்சு கொண்டு எனக்கு இதை படிக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஒரு பக்கம் இதை படிக்கும்பொழுது எத்தனை வருஷம்னா மூன்று வருஷங்க என்ன பண்ணார்னா கேரி தாட்டங்கண்டியில் உட்காந்துருக்கிறாரு அப்புறம் கொண்டால் கழிச்சு ஆண்டர் வந்து ஒரு விதவை வீட்டுக்கு போக சொல்கிறாரு அங்கே போனால் அட்லீஸ்ட் கேரி தாட்டங்கரையிலேயாச்சு நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு கிடச்சிது அங்கே போனால் சரி இங்கே வேறு ஏதாவது நம்மளுக்கு பிரியாணிலாம் செஞ்சு கொடுப்பான்னு பார்த்தா அங்கே வெறும் வெஜிடேரியனாக போட்டு காலி பண்ணிடுவாங்க அவர் ஆனால் பாருங்கள் ஒரு காரியத்தை இந்த மனுஷன் பேசவே இல்லைங்க எந்த காரியத்தை ஆண்டர் குறித்து ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கவே இல்லை ஆண்டு சொல்கிறார் நீ அந்த ஓடைக்கு போப்பானா ஒரு வார்த்தை பேசாமல் அந்த மனுஷன் போனார் இவ்வளவு அபிஷேகம் பெற்றவர் இவ்வளவு தீர்க்க தரிசனம் வரம் பெற்றவர் ஆண்டவர் சொன்னபொழுது என்ன சொன்னார்னா ஒன்றுமே சொல்லலை அவன் கேட்கல என்னது காக்கா வந்து கறி கொடுக்குமா ஒரு கேள்வி கிடையாது எந்த கேள்வியும் கேட்கல போனால் போயிட்டாரு நான் இதுக்கு பேர் வச்சுருக்கேன் த ப்ரூக் டு சப்மிட் த ப்ரூக் டு சப்மிட் நம்ம ஒப்பு கொடுக்குற ஒரு ஓடை காண்டு நம்ம நடத்துகிறார் ஒரு வேளை நம்மளை ஆண்டர் இந்த பாதையில் நடத்தினா நம்ம என்ன கேட்டுருப்போம்
நான் சொல்கிறேன் சில வேலைகள் இந்த ஆண்டவருடைய பாதத்தில் நம்மை அர்ப்பணித்து உட்காருவது என்கின்ற அந்த ஓடைக்கு தேவன் நம்மை அழைக்கிறார் பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்கிற நம்மளை ஆண்டு சொல்கிறார் வாப்பா வந்து அந்த ஓடையில் கொஞ்சம் வந்து உட்காருப்பா அதுதான் மா மார்த்தாள் மரியாளுடைய சம்பவத்தில் வாசிக்கிறோம் மார்த்தாள் யாருனா அம்மா பூந்து விளையாடுறாங்க கிச்சனில் எல்லாம் சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆண்டவருக்கு என்னென்னமோ சமைச்சிருக்கு ஆனால் ஆண்டு சொல்கிறாரு இவள் இல்லைப்பா இவ ஒருத்தி ஒன்றுமே செய்யாமல் உட்காந்துருக்கா பாருங்கள் எந்த ஊழியமும் செய்யல எதுவுமே செய்யல என் பாதத்தில் உட்காந்துருக்கா பாருங்கள் இவள் நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் இன்றைக்கி நிறையா வாட்டி நம்ம ஆண்டவருக்காக அநேக காரியங்களை நாம் செய்ய ஆசைப்படுகிறோம் அதான் கடைசி காலத்தில் போய் ஆண்டோட சொல்லுவாங்க நான் உமக்கு உடைய நாமத்தில் பேய் ஓட்டின பிசாசு ஓட்டின அற்புதம் செஞ்சேன் அடையாளம் செஞ்சேன் இது செஞ்சேன் அது செஞ்சேன்னு ஆண்டோட சொல்லுவாரா ஏன்பா உன் பேரே தெரியாதுப்பா எனக்கு நீ யாருப்பா நீ நீ யார் எனக்கு டாக்டர் பில்லிகிரஹம் அவர்கள் ஒரு பெரிய இவாஞ்சலிஸ்ட் அவங்க ஒரு சொன்ன ஒரு வார்த்தை ரொம்ப அழகாக இருக்கு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க வாட் இஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் பீங் வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் வென் ஹெவன் டசன் நோ யோர் நேம் What is the point of being world famous when the heaven doesn't when the heavens don't know your name walaga prasithi petravana ni irundhu paralogathukku un per theriyaati enna pa prayojanam walagam fulla theridhu unga pera ana paralogathukku theriliye pa na solren sila velaigal aandavar paarenga nammai thaniya alaikiraaru namma solluva aandavare na idha tha aandavare na umakkaga tha pandren idha aandu solla poru nee senjadala podu vaapa konjam நீ பேசினதெல்லாம் போதும் தீர்க்க தசம் சொன்னதெல்லாம் போதும் வா ஒரு மூணு வருஷம் வா திஸ் இஸ் அ வெரி ஹார்ட் சீசன் அந்த கேரி தாற்றங்கரை அந்த ஓடை காண்ட அழைக்கிறார் பாருங்க அது சாதாரண ஓடை அல்ல இன்னைக்கு ஆண்டு நம்மை அழைக்கிறார் ஆண்டவரே நான் எனக்கு பல திட்டங்கள் இருக்கலாம் என் வாழ்க்கை குறித்ததான மேன்மையான எண்ணங்கள் மேன்மையான திட்டங்கள் என் வாழ்க்கையில் இருக்கலாம் நான் இதெல்லாம் செய்யணும் அதெல்லாம் செய்யணும் ஆனால் சில வேலை ஆண்டு அழைக்கிறாருப்பா கொஞ்சம் ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு வாப்பா ஒரு சின்ன ஒரு பிரேக் எடுப்பா எடுத்துட்டு என் பாதத்தில் வந்து உட்காருப்பா உன்னுடைய சித்தத்தை அர்ப்பணிக்கிற ஒரு இடத்துக்கு நீங்கள் வாங்கப்பா ஒரு ஓடைக்கு நீங்கள் வாங்கப்பா நான் சொல்லுவேன் சம்டைம்ஸ் இட் டேக்ஸ் பெண்டிங் டவுன் அட் த ப்ரூக் தாவிது அந்த அந்த ஆற்றங்கரையில் வந்து அந்த ஓடையில் வந்து குனிய வேண்டிய சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது நின்றுக்கிட்டே அந்த கூழாங்கல் எடுக்க முடியாது கொஞ்சம் குனிய வேண்டிய சூழ்நிலை கொஞ்சம் முழங்கால் படியிட வேண்டிய சூழ்நிலை நம்ம யுத்தத்தில் போகும்போது நெஞ்சை நிமிர்த்தி நிற்கலாம் ஆனால் ஓடையில் வந்து குனியணும் கொஞ்சம் முட்டி போடணும் நான் சொல்லுவேன் இஃப் யூ நீல் டவுன் அட் த ப்ரூக் அலோன் யூ கேன் ஸ்டாண்ட் அப் அட் த வார் பிஃபோர் அன் ஆர்மி அந்த ஓடையில் நான் தனிமையில் நான் முழங்கால் போட்டேன்னு சொன்னால் ஒரு சேனைக்கு முன்பதாக என்னால் தைரியமாக நான் நிற்க முடியும் என்னால் நிற்க முடியும் சில வேலைகள் ஆண்டு நம்ம அந்த அந்த பேசிக்ஸ் அந்த அடிப்படையான காரியங்களுக்கு தேவன் நம்ம அழைக்கிறார் நான் சொல்றேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில வேத வாசிப்பை குறித்தும் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஜப வாழ்க்கையை குறித்து மாட்டு நம்ம இடைப்படுகிறார் அப்பா நீங்க நிறைய காரியங்கள் செய்யறீங்கப்பா ஆனா என்னோடு எவ்வளவு நேரத்தை நீங்க செலவு பண்றீங்க நான் சொல்லுவேன் இந்த இந்த ஓடைகளும் அனுபவங்கள்ல நீங்க வாசிக்கும் பொழுது இது ஒரு நாளும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வீணான நேரமே கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஆண்டு இருந்த ஓடை கலைக்கிறாருன்னா ஆண்டு ஏதோ நம்மளுக்கு ஏதோ நம்மளை வந்து ஒரு பனிஷ் பண்ணுறாரோ நம்மளை தண்டிக்கிறாரோ அப்படிலாம் கிடையாது இந்த காலம் தேவன் நம்ம இந்த ஓடைகளுக்கு கொண்டு வருகிற காலம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான காலங்கள் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்று இன்னும் அந்த மூன்று காரியங்கள் இந்த மூன்று ஓடைகள் நம்ம கவனித்தோம் அந்த மூன்று ஓடைகளுமே இந்த மூன்று பேருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது முதலாவது நான் சொன்னேன் தாவிது போன அந்த ஓடையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓடையிலிருந்து தான் அவன் த கோலியத்தை கொல்லுகிற அல்லது கோலியத்தை வீழ்த்தக்கூடிய அந்த கூழாங்கற்களை அவன் அந்த ஓடையில் தான் எடுத்தான் ஆண்டு அந்த இடத்துல தான் அவனை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணார் அந்த இடத்துல தான் ஆண்டு அவனை ரினியூவ் பண்ணார் அந்த இடத்துல ரிப்ளனிஷ் பண்ணார் அந்த இடத்துல தான் ஆண்டு அவனுக்கு தேவையான உபகரணங்களை ஆண்டு அவனுக்கு கொடுத்தார் இரண்டாவது நான் சொன்னேன் அந்த பேசோர் என்கின்ற அந்த ஓடைக்கு தாவிதை கொண்டு வந்தார் எல்லாரும் அந்த இடத்துல சொன்னாங்க எதுக்கு தாவிதி இவ்வளோ கொடுக்குறாரு எதுக்கு தாவிதி எல்லாருக்கும் கொடுத்து அனுப்புறாரு கடைசியில் அவன் யோசிச்சிருப்பான் டே அந்த இரநூறு பேர் கொடுத்துருந்தா கூட பரவாயில்ல இத்தனை பேர் கொடுக்குறானே நீங்கள் பாருங்கள் நம்ம அந்த நேரத்தில் பாருங்கள் தாவிது வந்து ரொம்ப தாராளமாக எல்லாருக்கும் கொடுத்தது போல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தாவிது ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிற பொழுது யாருமே அவனுக்கு எதிர்த்து நிற்கல கடைசி அவர் இஸ்ரேல் தேசத்திற்கு முழுவதும் அவன் சவுல் கொல்லப்பட்ட பிறகு இன்னும் அப்சலும் துரத்தப்பட்ட பிறகு இவரை வந்து ராஜாவாக ஏற்படுத்த பொழுது யாருமே குறை சொல்லலை யாருமே எதிர்த்து நிற்கல ஏன் த
நீங்க அதை பற்றி நீங்க யோசிக்க யோசிக்காதீங்க இன்றைக்கு ஆண்டு உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கான திராணியை கொடுத்துருக்கிறாரா உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கான கைகளை பலப்படுத்தி இருக்கிறாரா நான் சொல்றேன் இந்த தாவிது வந்து யோசிக்கவே இல்லைங்க நான் தானே சண்டை போட்டேன் நாங்க நானூறு பேர் தானே சண்டை போட்டேன் இந்த இரநூறு பேருக்கு ஏன் கொடுக்கணும் யோசிக்கல இல்லாட்டி இந்த பாளையத்திலே இல்லாதவன் அவன் வேற எங்கேயோ இருக்கிறான் அவனுக்கெல்லாம் எதுக்கு யா கொடுக்கணும் யோசிக்கவே இல்லை பாருங்க அவன் இன்றைக்கு அவன் கொடுத்த அந்த உதவிகள் அவன் அறியாமல் ஒரு நாள் அவனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதமாய் மாறினது மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதமாய் மாறினது எலியாவை பாருங்க எலியாவை ஆண்டு மூன்று ஆண்டுகள் ஆண்டு வந்து அவனை இந்த இடத்துலேருந்து கொண்டு போய் ஒரு ஆற்றங்கரையில் உட்கார வச்சுருந்தார் அவனை ஒரு ஓடையில் உட்கார வச்சுருந்தார் ஆனால் இந்த மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து அவன் மீண்டும் வரும்பொழுது வெறும் வார்த்தை மாத்திரம் இல்லை வெறும் தீர்க்க தரிசனம் மாத்திரம் இல்லை அவன் எப்படி வந்தானா வானத்திலேருந்து அக்னி இறக்கிற வல்லமையோடு வந்தான் நினச்சா அக்னி இறக்கிடுவார் அவர் ஒரு ஜபம் பண்ண வானத்திலேருந்து அக்னி இறக்கும் அவனை பிடிக்கிறதுக்கு ஐம்பது பேர் வராங்க ஒரே வார்த்தை தான் ஆண்டவர் அக்னி இறக்குங்கன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அவன் பாருங்க அவ்வளோ வல்லமை உள்ள ஒரு தீர்க்க தரிசியாக மாற்றினோம் வல்லமை உள்ள தீர்க்க தரிசியாக நான் ஒரு வரியை நான் உங்களுக்கு சொல்லி நான் ஜபிக்க விரும்புகிறேன் லெட்ஸ் வாக் டு த ப்ரூக் பிஃபோர் வி ரன் டு த பேட்டில் என்னுடைய யுத்தத்திற்கு நான் ஓடுவதற்கு முன்பதாக இந்த ஓடைகளுக்கு எனக்கு நடக்க பலனை தாங்க ஆண்டவர் நிறைய பேருக்கு ஓடுறதுக்கு ஆசை ஆனால் ஆண்டவர் சில வேலைகளை நடத்துகிறார் எதுக்கு நான் யுத்தத்துக்கு இல்லை முதலாவது ஓடைகளுக்கு நடத்துகிறார் அதனால தான் ஒன்று சாமியில் பதினேழாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அப்பொழுது அந்த பெல்லிஸ்தீன் எழும்பி தாவிதுக்கு எதிராக கிட்டி வருகையில் தாவிது தீவிரமாய் அந்த சேனைக்கும் அந்த பெலிஸ்தனுக்கும் எதிராக ஓடி அப்படின்னு வாசிக்கிறோம் ஆனால் தாவிது பெலிஸ்தனுக்கு எதிராக ஓடுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நடந்தார் எங்கே தெரியுமா ஓடைக்கு இன்றைக்கி ஆண்டர் நம்ம ஓடு இடைப்படுவாராக ஆண்டவர் இன்றைக்கி நான் நிறைய ஓடணும்னு ஆசைப்படுறேன்ப்பா இங்கே ஓடுறேன் அங்கே ஓடுறேன் அங்கே சுற்றுறேன் இங்கே சுற்றுறேன் இந்த காரியத்தை செய்கிறேன் அதை செய்கிறேன் ஆனால் எனக்கு இந்த ஓடைகளுக்கு என்ன நடத்தி கொண்டு போங்க ஆண்டவர் என்னை நடத்தி கொண்டு போங்க ஆண்டவர் எனக்கு ஆண்டு நம்மோடு இடைப்படுவாராக நிறைய பேர் நம்ம எப்படி எதிர்பார்க்கணும்னு சொன்னால் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறோன்னா கர்த்தர் என் மெய்ப்பராக இருக்கிறார் அடுத்தது அஞ் நேரம் அஞ்சாவது வருஷம் சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக எனக்கு பந்தி ஆயத்து இதுக்கு நடுவில் ஒன்று இருக்கு என்ன தெரியுமா அமர்ந்த தண்ணீர் இல்லண்டையில் இது வந்து போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் என்ன அமர்ந்த தண்ணீர் இங்கே உட்காந்து என்ன பண்ணுறது அங்கே பந்தி இருக்குது அஞ்சாவது வருஷத்தில் நேரம் அங்கேருந்து நேரம் கர்த்தர் என் மேப்பராக தான் நேராக பந்தி தான் அப்படியே ஒரே ஜம்ப் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் நான் ஆண்டு சொல்கிறேன் அது பந்தி இருக்குது தான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஓடம் இருக்குப்பா என்னை அமர்ந்த தண்ணீர் லண்டையில் கொண்டு போய் விடுகிறார் நான் சொல்கிறேன் இந்த ஓடைகளின் அனுபவங்கள் இல்லாமல் பந்தின் அனுபவம் கிடையாது காண்ட சொல்கிறார் இந்த ஓடைக்கு வாங்கப்பா கம் பேக் டு தோஸ் ப்ரூக்ஸ் கம் பேக் டு தோஸ் ப்ரூக்ஸ் மூன்று காரியங்கள் நான் பேசினேன் ஏன் ஆண்டு ஓடைகளுக்கு அழைக்கிறார் முதலாவது நம்மளை பலப்படுத்துவதற்காக அழைக்கிறார் தாவிது அன்றைக்கு ஏன் ஆண்டு இந்த ஓடை கொண்டு போனான் ஆண்டருக்கு தெரியும்ப்பா உங்ககிட்ட பை இருக்கு கவன் இருக்கு ஆனால் உள்ள போட வேண்டிய கல் அங்கே இருக்குப்பா நீ அதை போய் எடுக்காமல் சண்டைக்கு போன நீ எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கலாம் எவ்வளோ பெரிய ஜாம்பவானாக இருக்கலாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாதுப்பா நீ முதல்ல ஓடைக்கு வாப்பா அங்கே தான் உன்னை பலப்படுத்துகிறார் தேவன் நம்மை பலப்படுத்துகிறார் ரெண்டாவது ஆண்டவர் எதற்காக ஓடைகள் கொண்டு போகிறார்னா நம்ம கொடுக்குறவர்களாய் தேவன் மாற்றுகிறார் நான் சொல்கிறேன் நம்ம சுற்றி இருக்கிறவர்கள் கண்களுக்கு எதிராக யாரை கஷ்டப்படுறாங்களா உதவுகிறாலும் மாற்றுங்க கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காதீங்க அவன் என்ன பண்ணான் எனக்கு அவன் எனக்கு ஒன்றும் உதவி செய்யலையே நான் பிரச்சனை இருக்கும் போது எனக்கு ஒன்றும் வரலி இந்த கேள்வியெலாம் கேட்காதீங்க தேவன் நம்மளை கொடுக்குறவர்களாய் மாற்றட்டும் மூன்றாவது தேவன் நம்மை அர்ப்பணிக்கல புருக் டு சப்மிட் புருக் டு சப்மிட் தேவன் சில வேலைகளை நம்ம அழைக்கிறார் எதுக்கு நான் அவருடைய பாதத்தில் உட்காரும் முடியாக அவருடைய வேதத்தை இதை ஒரு ஒரு தீர்மானமாக நம்ம எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது நம்முடைய குடும்பமாக இருக்கலாம் தனிப்பட்ட விதமாக இருக்கலாம் ஒரு தீர்மானத்தை எடுங்க ஆண்டவரே நாங்கள் குடும்பமாக ரொம்ப கோல்ஸ்லாம் வச்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம்ப்பா எல்லாரும் பிஸியாக இருக்கிறோம் வீட்டில் காலைல ஏழு மணிலேருந்து நைட்டு படுக்கிற வரைக்கும் ஒரே பிஸி தான் ஒரே வேலை வேலை சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பட் நாங்கள் ஒரு டைம் எடுக்கிறோம் ஆண்டர் சொல்கிறேன் எலியாவுக்கே வந்து ஆண்டர் ஒரு மூணு வருஷம் பிரேக் கொடுக்க முடியும்னா நான் சொல்கிறேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரமாக தான் பண்ணலாம் ஒரு பிரேக் எடுத்து ஆண்டவர்
ஒரு ரெண்டு மாதம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேலூரில் ஒரு மீட்டிங் சண்டே ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் ஒரு மீட்டிங் ஸோ இங்கே சண்டே சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு மத்தியானம் நல்ல வெயில் அன்னைக்கு கார் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் நான் என் ஒய்ஃபு ரெண்டு பசங்க நாலு பேர் போகிறோம் வேலூர் நான் கார் எடுக்கும் போதே பார்த்தேன் காரில் வந்து டயரில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பல்ஜ் கார் டயர் வீங்கியிருக்கு அப்போது என் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க டயர் சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சொன்ன அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை அது ரொம்ப நாளாகவே இருக்குது ஒரு ரெண்டு மூ ஒரு ஒரு ரெண்டு வாரமாக பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன் ஆனால் இது வந்து ஒரு லாங் ட்ரிப் போக போகிறோம் நான் சொன்னேன் ரெண்டு வாரம் ஒன்றாவது ஒன்றாவது ஆகாது பார்த்துக்கலாம் வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் ஒரு ஒன் ஹவர் தான் போயிருப்போம் டபால் ஒரே வெடி டயர் வெடிச்சிருச்சு நாட்டு நாட்டு ரோட்டில் வெயிலில் நின்றுட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அதோட ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயமா வேதனையான விஷயமான்னு தெரில என்ன விஷயம்னா கார் எங்கே நின்றுச்சோ திரும்பி பார்த்தா கரெக்டாக ஒரு டயர் கடை ஏதாவது என்னது பஞ்சர் கடைலாம் கிடையாது புது டயர் விற்கிற கடை நான் எந்த டயர் வாங்கணும் புதுசு டயர் மாற்றணும்னு நினச்சோன்னா அதே டயர் கடை ஆனால் பிரச்சனை என்ன தெரியுமா சண்டே டயர் க்ளோஸ் கடை க்ளோஸ் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு போகிறோம் போடா டயர் கடை கர்த்தர் என்ன அழகாக நம்ம நடத்துகிறாரு என்ன டைமிங் அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தா கடை க்ளோஸ் சண்டே சொல்கிறேன் ஒரு டூ ஹவர்ஸுங்க அட்லீஸ்ட் ரெண்டு மணி நேரம் அதாவது கார் நீங்கள் அந்த கார் வந்து நின்று ஒரே இடத்துல நின்று இருந்துச்சு கொஞ்ச நேரத்தில் ஏசி ஆஃப் ஆகிடுச்சு அப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஏசியும் இல்லாமல் ரெண்டு பசங்க என்ன போது என்ன தெரிச்ச என்ன என்ன சொல்ல மனசில் என்னென்னலாம் திட்டினானோ தெரில ரெண்டு பசங்க ஒரே பிரச்சனை என்ன தெரியுமா என் கையில் அன்றைக்கி என்ன இருந்துச்சுன்னா பை இருந்துச்சு கவன் இருந்துச்சு அதாவது என்னது கார் இருந்துச்சு பெட்ரோல் இருந்துச்சு கொஞ்ச நேரம் ஏசி கூட ஓடிச்சு ஒரே பிரச்சனை என்ன தெரியுமா டயரு அவுட் அதுக்கு ஏன் காரணம் தெரியுமா போக வேண்டிய ஓடைக்கு முன்னாடி போல நேரம் யுத்தத்துக்கு போயாச்சு எடுறா கார கார் இருக்கு பெட்ரோல் இருக்கு ஏசி இருக்கு வா வண்டி வண்டியில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு ஃபஸ்ட்டு போய் அதை சரி பண்ணுவோம் மெக்கானிக் ஷாப் போவோம் சர்வீஸ் சென்டருக்கு போவோம் நான் ஒரு கொஞ்ச நேரங்க அந்த டயர் மாத்திரம் மிஞ்சி போனால் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிருக்கும் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் மாற்றி கொடுத்துருப்பானு ஒரு புது டயர் மாத்திரம் அரை மணி நேரம் ஆயிருக்கும் கடைசியில் அது செய்யாதனால நான் சொல்கிறேன் ரோட்டில் ரெண்டு மணி நேரம் நின்றுருந்தேன் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இன்றைக்கி அநேக நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த ஏரியாவில் நம்முடைய லைஃப்பில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு தெரியும் நம்முடைய குடும்பத்தில் இந்த பகுதியில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு தெரியும் அதை பற்றி கவலையே கிடையாது வா போவோம் யுத்தத்துக்கு ஆண்டு சொல்கிறாருப்பா யுத்தத்துக்கு போகிறதெல்லாம் சரிப்பா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிரச்சனை இருக்குல்ல காலியாக இருக்கிற ஒரு பை இருக்குல்ல கவனை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் சுற்றிக்கிட்டே இருக்க போகிறோம் அங்கே போயிட்டு நீ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் கோலி அத்தை மட்டும் கவனை மட்டும் இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருந்தா ஏற்கனவே சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஏரா என்னை பார்த்தா உனக்கு நாய் மாதிரி இருக்கான்னு கேட்டான் எதுக்கு கோலோடு தடியோடு வர்றதுக்கு நான் இவன் சும்மா சு என்ன கொஞ்சம் யோசிச்சுப்போம் இன்றைக்கி நிறைய பேர் இதுதாங்க ஆண்டவரே நீர் கொடுத்த கவனை கொண்டு நீர் கொண்ட பையை கொண்டு நான் யுத்தத்துக்கு போகிறேன் ஆண்டு கை பை இருக்குது கவனம் கல் இருக்கா அது பார்த்துக்கலாம் அங்கே போய் பார்த்து அங்கே ஒன்றும் பார்க்க முடியாது ஆண்டு சொல்ல நீ போகிறது முன்னாடி வாப்பா கொஞ்சம் வந்து உக்காருப்பா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுமா இந்த அஞ்சு நிறைய பேருக்கு இந்த அரை மணி நேரம் சண்டை போடுறது பிரச்சனையே கிடையாதுங்க ஆனால் அந்த அஞ்சு நிமிஷம் இருக்குது பாருங்களா அதான் பிரச்சனை மூணு மணி நேரம் சர்ச்சுக்கு வர்றது பிரச்சனையே கிடையாது ஏழு நாள் கன்வென்ஷனுக்கு போகிறது பிரச்சனை அந்த அஞ்சு நிமிஷம் ஆண்டோட உக்காரம் பாருங்களா அப்போ தான் எல்லா ஃபோனும் அடிக்குது அப்போ தான் அல்லாத புள்ள அழுது நானும் சொல்கிறப்பா அந்த ஓடைக்கு வராமல் நீ படை முன்னாடி போக முடியாதுப்பா இன்றைக்கி ஆண்டர் நம்ம ஒப்பு கொடுப்பா ஆண்டவர் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கப்பா எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க எல்லாரும் மழை கால் படிக்கலாமா இன்னைக்கு ஆண்டு நம்மளை அழைக்கிற சில வேலைகளில் நம்முடைய வெற்றிக்கு ஒரே ஒரு கூழாங்கல் போதும் மற்ற எல்லாம் நம்மள்ட்ட ஆண்டர் கொடுத்துருக்கிறாரு ஆனால் அந்த ஒரு கூழாங்கல் எடுக்கிறதுக்கான ஓடையை ஆண்டர் வச்சுட்டு கூப்பிட்றாருப்பா வாங்கப்பா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கப்பா அதனால தான் ஆண்டர் சொல்றாரு வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் புது பலன் யார் புது பலன் அடைவா கர்த்தருக்கு கர்த்தருக்கு யுத்தம் பண்ணுறவங்க கிடையாது கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறோம் இந்த புது பலன் அடைஞ்சிட்டா அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் கழுகு போல செட்டைகளை விரிச்சு மேலே எழும்பிடலாம் ஆனால் இந்த காத்திருக்காமல் அந்த ஓடைகளுக்கு நம்ம போகாமல் அந்த பலனை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளவே முடியாது ரொம்ப ஓடிட்டே இருக்கிறோமா ரொம்ப பிஸி நம்மளுடைய லைஃப்பை நமக்கு வந்து தெரியும் பாப்பா ஆண்டவர் ரொம்ப ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறேன்னாப்பா
என்னையும் கொண்டு வாங்க ஆண்டவரு எனக்கு முன்பதாக இருக்கிற யுத்தங்களையும் எனக்கு முன்பதாக இருக்கிற சத்துருக்களையும் நான் சந்திப்பதற்கு முன்பதாக என்னை மீண்டும் அந்த ஓடைக்கு கொண்டு வாங்கப்பா என்னை கொண்டு வாங்க ஆண்டவரு எல்லாரும் கேட்கலாமா ஆண்டவரு எனக்கு உடைய பலன் வேண்டும் அப்பா எனக்கு உடைய பலன் வேண்டும் ஆண்டவரு வறண்ட நிலங்கள் வயல்வெளிகளாய் மாறட்டும் அப்பா என் வாழ்க்கையில் வறண்ட நிலங்கள் ஒவ்வொன்றும் மாறட்டும் இன்னைக்கு ஆண்டர்ஸ் இந்த மூன்று ஓடைகளுக்கு நம்ம அழைக்கிற என்னை பலப்படுத்துகிற அந்த ஓடை என்னை கொடுக்கிறவனாய் மாற்றுகிற அந்த ஓடை கடைசியாக என்னை அர்ப்பணிக்க வைக்கிற அந்த ஓடை உம்முடைய சித்தத்திற்கு என்னை அர்ப்பணிக்க வைக்கிற அந்த ஓடைக்கு என்னை கொண்டு வாங்கப்பா என்னுடைய வறண்ட நிலங்களை வயல்வெளியாய் மாற்றும் கேட்போமா வறண்ட நிலங்கள் வயல்வெளியாகட்டும் பாடும் பொழுதே கருத்தருக்கு நம் உற்சாகமாய் கொடுப்போம் வறண்ட நிலங்கள் வயல்வெளியாக அன்பின்னாவியானவர் ஓ அன்பின்னாவியானவர் சுலமாவியானவரே ஆவியானவர் கேளுங்க ஆண்டவர் என்னை நிரப்பும் ஆண்டவர் என் வறண்ட நிலங்களை நிரப்பு என் வறண்ட ஆத்துமாவை நிரப்பு காண்டவர் ஓ ஆவியானவரே
ஆண்டவரை வேஸ்ட் பண்ணுகிற இடம் இல்லை அது எங்களை உருவாக்கி கட்டி எழுப்பி எங்களை மேன்மேலும் எங்களை தகுதிப்படுத்தி நிறுத்துகிற இடம் பாது நான் வரேன் ஆண்டவரே நாங்கள் தைரியமாய் உங்களுடைய வார்த்தையை நாங்கள் நம்பி வரோம் ஆண்டவரே எங்களை ஒரு முறை கூட உருவாக்கும் எங்களை பலப்படுத்துகிற அந்த ஓடை எங்களை கொடுக்க பண்ணுகிற ஓடை ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் உம்மிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிற அந்த ஓடைக்கு நேராய் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வருகிறோம் உங்களுடைய வார்த்தையை நம்பி வரோம் ஆண்டவரே எங்களை கைவிட மாட்டீங்கப்பா எங்களை பலப்படுத்த நீர் உண்மை உள்ளவர் ஒவ்வொருத்தர்களையும்ப்பாண்ட ஆண்டவரே பலத்தை பெறாமல் எங்களுடைய சுய பலத்திலை சார்ந்து நாங்கள் ஓடிக்கொண்டிருப்போம் என்றால் எங்களை ஒரு முறை கூட பலப்படுத்துகிற உம்முடைய ஆண்டவரே அந்த இடங்களுக்கு நாங்கள் ஓடி வர அந்த ஓடைகளுக்கு வர நீ எங்களை கிருபை தாங்க நீ தொடர்ந்து எங்களை பலப்படுத்தும் அப்பா எங்களுடைய கரம் எங்களோடு கூட இருக்கட்டும் எங்களை வழி நடத்தும் ஆசீர்வதி கொடுத்த காணிக்கைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே கொடுத்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதி ஆண்டவரே தங்களுடைய ஆண்டவரே வருமானத்திலிருந்து ஆண்டவரே கர்த்தருக்கென்று அவருடைய ஆலயத்தின் விரிவாக்கத்திற்கென்று ஆண்டவரே அவர்கள் சந்தோஷமாய் அவர்கள் கொடுத்த இந்த காணிக்கைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டவரே அவர்களுடைய தேவைகள் அவர்களுடைய விருப்பங்கள் எண்ணங்கள் எல்லாவற்றை மறிந்த தேவன் அவர்களை நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக மென்மேலும் உயர்த்துவீராக மானத்தின் பலகனைகளை திறந்தவர்களை ஆசீர்வதியும் கிருபை தாங்கட்டும் வழி நடத்தட்டும் பெரிய காரியங்களை காண செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமே சேன் சொல்லுவோம் என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாது அவனக்கு நம்மளை அவற்றி மன்னித்து நோய்களை பிராணி அழிவுக்கு விலக்கி விட்டு கிருபை நாள் இருக்குங்களை நாள் முடி சூ நன்மையினால் வாய திருப்தி ஆக்குகிறார் கலை சமானமாய் உன் வயது திரும்ப வாழ வயது போல் ஆகிறது ஆமேன் ஆமேன் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபை பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானவருடைய அந்யோன்யம் ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் இன்றைக்கும் இன்றைக்கும் சதா காலங்களிலும் கிறிஸ்துவின் வருகை மட்டும் என்றைக்கும் இருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் கத்தங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக சந்தோஷமாய் போங்க கத்தங்களை ஆசீர்வதிப்பார்